हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास टेंथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैटबोर्ड क्या होता है चैटबोर्ड के प्रकार कितने हैं स्मार्ट बोर्ड चैटबोर्ड का जो स्मार्ट बोर्ड और चैटबोर्ड है उन दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में उसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज तो इतने टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे वाला टॉपिक और वो है अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग तो देखिए जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं या तो कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो लैंग्वेज बोलने का एक तरीका होता है लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है हर एक लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रामर तो बेसिकली इस ग्रामर में हम क्या क्या यूज करते हैं वर्ब यूज करते हैं नाउन यूज करते हैं एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये सारी चीजें और जिस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे उसको लिखने का जो रूल्स होता है उसे हम कहते हैं सिंटेक्स तो सिमिलरली ये वाला टॉपिक यहाँ पे कुछ दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई सेल्फ संजय परमार आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल ए आई सी एस आई टी इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल टॉपिक्स के हिसाब से जो सीबीएसई सिलेबस में होता है उसके अकॉर्डिंग और इंपॉर्टेंट क्यू एन प्रैक्टिकल्स उसके सभी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अरेन्जमेंट ऑफ द वर्ड्स तो जैसे मैंने बताया वही सेंटेंस यहाँ लिखे है पर इंग्लिश में है देर आर रूल्स इन ह्यूमन लैंग्वेज देर आर नाउन वर्ब्स एडवर्ब्स एडजेक्टिव A word can be a noun at one time and an adjective some other time. There are rules to provide structure to a language. तो इसी language को लिखने के लिए structure provide किया जाता है This is the issue related to the syntax of the language. Syntax refers to the grammatical structure of a sentence. तो sentence हम जो frame करते हैं उसे programming में हम statement कहते हैं और language में इसे sentence कहते हैं When the structure is present, we can start interpreting the message. तो स्ट्रक्चर होता है तो उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं नाउ वी ऑल सो वॉन्ट टू हैव द कंप्यूटर डू दिस वन वे टू डू दिस इज द यूज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग दिस अलाउज द कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्पीच तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्पीच अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कंप्यूटर में कैसे करेंगे तो इसके बारे में यहाँ हम देखने वाले हैं कि कैसे होगा पार्ट ऑफ स्पीच का टैगिंग और वो जनरली कैसे होता है कंप्यूटर्स में या तो कोई भी ऐसी सिस्टम है जो एआई पावर बेस है तो इसमें कैसे होता है बिसाइड द मैटर ऑफ अरेंजमेंट देर इज ऑल्सो मीनिंग बिहाइंड द लैंग्वेज वी यूज वो हम सब जानते हैं जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग यहाँ पे रहता है ह्यूमन कम्युनिकेशन इज कॉम्प्लेक्स देर आर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज दैट माइट बी इजी फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज हमें समझने में इजी लगता है वो लैंग्वेज कभी कभी कंप्यूटर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है या तो ये भी हो सकता है जो कंप्यूटर इजी से समझे वो हमें डिफिकल्ट लगता हो तो ये दोनों वाइस वर्षा चीजें होती है तो जो चीज हम अच्छे से समझते हैं वो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें पूरा रूल डिफाइन करना पड़ता है और पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है तो ये सारी चीजें जब करेंगे तभी हम उस पर काम कर पाएंगे तो यहाँ पे देखिए एनालॉगी विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काम करते हैं आपने ऑलरेडी क्लास नाइन्थ में पाइथन में देखा है कुछ के कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे उसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते ए प्लस बी इक्वल टू सी वरना एरर आ जाएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी जबकि हम मैथ्स में क्या करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी ऐसे लिखते हैं मैथ्स में यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे लिखना पड़ता है हमें पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ये है इसका सिंटेक्स तो वो सिंटेक्स को हम फॉलो करेंगे तभी वो प्रॉपर से आउटपुट हमें दिखाएगा प्रॉपर से वर्क करेगा तो यहां पर सेम चीज है एनालॉगी विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट सिंटेक्स सेम सीमेंटिक्स तो ये पहला टॉपिक दिया है यहाँ पे डिफरेंट सिंटेक्स और सेम सीमेंटिक्स इसका मतलब क्या होता है सॉरी <coughs> इसका मतलब क्या होता है कि सिंटेक्स सेम लगता है बट उसका मीनिंग डिफरेंट होता है डिफरेंट सीमेंटिक्स होता है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है टू प्लस थ्री इक्वल टू थ्री प्लस टू तो हम वैसे देखेंगे कि तो दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा आउटपुट यहाँ पे सेम है बट उसको जब लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए हमें दोनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी x प्लस वाई वाई प्लस एक्स दोनों का मीनिंग वहां पे डिफरेंट हो सकता है सिंटेक्स सेम रहेगा और जो है कभी कभी सिंटेक्स डिफरेंट रहेगा और सेम सीमेंटिक्स तो सीमेंटिक्स सेम रहेंगे आंसर सेम रहेंगे तो ये यहाँ पे हो सकता है हियर द वे दी स्टेटमेंट आर
डिफरेंट सीमेंटिक सेम सिंटेक्स जो हमने डिस्कस किए पहले टू डी आर बाई थ्री पाइथन टू पॉइंट सेवन नॉट इक्वल टू टू डी आर बाई थ्री पाइथन थ्री दोनों वर्जन में यहां डिफरेंस है देखिए कि जो टू बाई डिवाइड बाई थ्री आप पाइथन टू पॉइंट सेवन में करेंगे और टू डी आर बाई थ्री पाइथन थ्री में करेंगे तो दोनों सेम नहीं है यहां पर चेंज हो जाएंगे हियर द स्टेटमेंट रिटर्न हैव द सेम सिंटेक्स बट देर मीनिंग्स आर डिफरेंट इन पाइथन टू पॉइंट सेवन दिस स्टेटमेंट वुड बी रिजल्ट इन वन वायर इन पाइथन थ्री इट वुड गिव एन आउटपुट ऑफ वन पॉइंट फाइव तो पाइथन टू पॉइंट सेवन यूज करते हैं उसमें सिर्फ वन आएगा डेसे में प्लेस नहीं आएगा और थ्री यूज करेंगे उसमें वन पॉइंट फाइव यहां पर आउटपुट आएगा तो ऐसे बहुत सारे अदर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं तो आपको कितने भी एग्जाम्पल यहां मिलते हैं ऐसे कुछ सोचिए और यहां पर आप लिख सकते हैं यहां पर लिखा है थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट सिंटेक्स एंड सेम सीमेंटिक्स एंड वाइस वर्षा तो दोनों के एक दूसरे के जो है ऐसे यहां पर आप कुछ पांच सात लिखिए यहां पे आपको खुद ऐसा तैयार करके लिखना है चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड तो मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड क्या होता है तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया है हिज फेस टर्न रेड आफ्टर ही फाउंड आउट दैट ही टूक द रॉन्ग बैग व्हाट डज दिस मीन तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है हमें पता है कि क्या मीनिंग है उसका इज ही फीलिंग अशेम बिकॉज ही टूक अनदर पर्सन बैग इंस्टेड ऑफ हिज तो यहां पे मीनिंग अलग अलग हो सकता है कि भाई उसका मुंह जैसे कहना चाहते हैं कि फेस चेहरा लाल सा हो गया तो क्यों हो गया बैग लेने के बाद लाल सा हो गया तो लाल मुंह क्यों हो गया इसके रीजन क्या है तो पहले कि उसको शर्म आ गई किसी और का बैग उठा लिया सेकंड पॉइंट इज ही फीलिंग एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट मैनेज टू स्टील द बैग दैट ही हैज बीन टारगेटिंग या तो फिर वो चोरी करना चाहता था लेकिन चोरी नहीं कर पाया इसलिए उसको गुस्सा आया तो ये दो यहां पे मीनिंग है देखिए किसी भी चीज को देखने के तरीके अलग होते हैं मीनिंग भी अलग होता है सेम ये चीज है द रेड कार जूम्ड पास्ट हिज नोज प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ द कार तो यहां पे देखिए जो सेंटेंस लिखा है तो यहां पे कार के कलर के बारे में बात की गई है हिज फेस टर्न रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन इज ही हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन लाल हो जाता है कभी कभी हम कोई कुछ दवाई लेते हैं या कुछ लेते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है अपने बॉडी पे तो वो क्या एलर्जिक रिएक्शन है और ही नॉट एबल टू बियर द टेस्ट ऑफ द मेडिसिन या तो जो मेडिसिन का टेस्ट लगा उसको ये उसको सह नहीं पाया या तो उसको मतलब अच्छा नहीं लगा टेस्ट तो ये दो रीजन यहां पे दो सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग बताया है और इसी प्रकार से क्या है हेयर वी कैन सी द कंटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कंटेक्स्ट कि किस कंटेक्स्ट में इसको यूज किया गया है वी कैन वी अंडरस्टैंड अ सेंटेंस ऑलमोस्ट Intuitively, depending on our history of using the language and the memories that have been built within. तो यहां पर देखिए हम जानते हैं कि भाई कैसे लैंग्वेज को बनाया गया उसकी हिस्ट्री क्या है उसके हिसाब से और जो मेमोरी हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से हम पूरे सेंटेंस को और पूरी चीजों को समझते हैं किसी का बिहेवियर किसी का एटीट्यूड या तो कोई भी बॉडी लैंग्वेज जो हम एक्सप्रेशन देते हैं उसे भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है लैंग्वेज में तो वो हम एक्सपीरियंस के तौर पर कि अगर ऐसा किया तो इसका मतलब ये है जब कोई चीज नई है इसमें आती है या नई चीज आती है ऑटोमेटिकली अपने रूटीन लाइफ में तो हम जब नहीं जानते तो जानने के बाद हम समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इन ऑल थ्री सेंटेंसेस द वर्ड रेड हैज बीन यूज इन थ्री डिफरेंट वेज विच अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट चेंजेस इट्स मीनिंग कंप्लीटली तो यहां पर देखिए कंप्लीटली मीनिंग चेंज होता है सभी सेंटेंसेज में पहले में लाल मुंह होना लाल चेहरा हो जाना दूसरे में है लाल कार तो जो गाड़ी की बात की है जो भी व्हीकल होगा और तीसरे में है रेड फेस अगेन तो यहां पे रेड फेस होने का रीजन कुछ और है ऊपर होने का रीजन कुछ और है पर यहां पे कंटेक्स्ट क्या है सेम है तीनों में हम देखेंगे तो कंटेक्स्ट सेम है वर्ड्स हमने यूज किया है वो भी सेम है अलग अलग कंटेक्स है सॉरी अलग अलग कंटेक्स्ट है उसमें सेम वर्ड को हमने देखा है थर्स इन नेचुरल लैंग्वेज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑफ वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड द मीनिंग स्पीट इन टू द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंटेक्सट ऑफ इट तो इसीलिए हमें नेचुरल लैंग्वेज में जो भी सिस्टम है जो भी टूल्स है उसको बताना पड़ेगा कि भैया देखिए वर्ड्स तो हर सेंटेंस में यूज हो सकते हैं सभी सेंटेंस में उसी का सेम मीनिंग नहीं होता हर सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग होता है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा <laughs> तो ये हो सकता है यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि कंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें उसको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे रेड का मीनिंग ये है यहां पे रेड का मीनिंग ये है यहां पे रेड का मीनिंग ये है मार मार के लाल कर देंगे गाल यहां रेड का मीनिंग ये अलग है फिर आप तो बहुत गुलाबी हो चुके हो लाल लाल गाल दिख रहे हैं 
तो इसका भी मीनिंग अलग है तो यहाँ पे दोनों कंटेक्स में एक्सप्रेशन जो होता है और मीनिंग जो होता है वो दोनों अलग अलग है तो इसी प्रकार से यहाँ पे होगा थिंग सम अदर वर्ड विच कैन हैव मल्टीपल मीनिंग एंड यूज डेम इन सेंटेंसिस तो यहाँ पे आप ये एक्सरसाइज के तौर तो पर कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं परफेक्ट सिंटेक्स नो मीनिंग तो यहाँ पे परफेक्ट सिंटेक्स समटाइम्स अ स्टेटमेंट कैन हैव अ परफेक्टली करेक्ट सिंटेक्स बट इट डज नॉट मीन एनीथिंग सिंटेक्स आपका सही है सारी चीजें सही है लेकिन उसका मीनिंग कोई नहीं बनता फॉर एग्जाम्पल टेक लुक ऑफ दिस स्टेटमेंट चिकन फीड एक्सट्रेवेगेंटली वाइल द मून ड्रिंक्स टी ये सेंटेंस दिया है दिस सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली बट डज दिस मेक एनी सेंस इन ह्यूमन लैंग्वेज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सिंटेक्स एंड सीमेंटेक्स इज इंपोर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो ये परफेक्ट सिंटेक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ऐसे भी कोई वर्ड है तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसमें ऐसे कोई मीनिंग जैसे मीनिंग लेस सेंटेंसेस बनते हो तो वैसे आप यहां पर लिख सकते हैं सो देर आर सम अदर सम ऑफ द चैलेंजेस वी माइट हैव टू फेस इफ वी ट्राई टू टीच कंप्यूटर्स हाउ टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इन ह्यूमन लैंग्वेज सो हाउ डज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डू दिस मैजिक तो ये क्या है और किस तरह से काम करेगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे यहां पे जो डेटा प्रोसेसिंग का टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे हम तो चलिए आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ये जो ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में हमने जो देखा है आज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपने पढ़ाई का ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हो गया अपना खत्म टटा बाय बाय